বন্ধুরা দু হাজার উনিশ সালের এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের পরীক্ষা আজকে শেষ হলো তো এই প্রশ্নের পার্ট এ এবং পার্ট বি দুটো পার্টের প্রশ্ন এবং অ্যান্সার আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো তাহলে যাই হোক প্রথম আমি পার্ট এটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তারপর আমি পার্ট পার্ট বি এর অ্যান্সারটা তুলে ধরবো তো প্রশ্নগুলো তোমাদের দেখে নাও কারণ পরবর্তীতে তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে যারা পরবর্তীতে পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য সুয়েস্থ উন্নয়ন থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসে এবারও যথেষ্ট ভালো প্রশ্ন এসেছে এবং আশা করি তোমরা সবাই পরীক্ষা ভালো দিয়েছো তো যাই হোক এবার আমি সরাসরি চলে যাব পার্ট বিতে অর্থাৎ শর্ট কোয়েশ্চেন্স এবং তার অ্যান্সার দেখো প্রথম প্রশ্ন যেটা খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে ধাতব উপাদানের ঘনত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় বায়ো ম্যাগনিফিকেশান এটা পয়টা দেখো শিল্প অঞ্চলে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড এর বাৎসরিক গড় ঘনত্বের সর্বাধিক অনুমোদিত মান হচ্ছে এইটটি মাইক্রোগ্রাম পার কিউবিক মিটার মানে এটা এইটটি মাইক্রোগ্রাম শিল্পাঞ্চলে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের বাৎসরিক গড় ঘনত্বের পরিমাণ বুঝে অ্যান্সার করবে পরের প্রশ্নটা দেখো ফসফো ব্যাকটেরিয়াম হলো এক প্রকার একটা জৈব সার পৃথিবীতে কত আয়তন চারযোগ্য জমি প্রতি বছর চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে উত্তর হচ্ছে কুড়ি লক্ষ হেক্টর পরের কোশ্চেনটা দেখো প্রতি বছর সমগ্র বিশ্বে আনুমানিক কতজন মানুষ কীটনাশক বিশ্বে অসুস্থ হয়ে পড়ে উত্তর হলো এক লক্ষ পরের কোশ্চেন সংবেদনশীল এলাকার বাতাসে ধুলিকণা এর বাৎসরিক গড় ঘনত্বের সর্বাধিক অনুমোদিত মান কত এই প্রশ্নটার উত্তরটা আমি তোমাদের সামনে এই মুহূর্তে দিতে পারলাম না পরে আমি জানতে পারলে তোমাদের তুলে ধরবো পরের কোশ্চেনটা দেখো ভারতবর্ষে বর্ণপ্রাণীর সুরক্ষা আইন কত সালে প্রণয়ন হয়েছিল উনিশশো সালে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপজ্জনক কীটনাশকের নাম ডিডিটি পরেরটা দেখো কনভেনশন অফ বায়োডাইভার্সিটি কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো ভারতবর্ষে বর্তমানে মোট কটি প্রজাতির আবৃত বীজ উদ্ভিদ পাওয়া যায় চোদ্দো হাজার পাঁচশো আবৃত বীজি উদ্ভিদ পরের কোশ্চেনটা দেখো স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈচিত্র্যের নিরিখে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান এইট বা আটতম পরের কোশ্চেন বসুন্ধরা বৈঠক কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল একদম সহজ কোশ্চেন উনিশশো সালে কোন প্রকার মাটি প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ কালো মাটি হল প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি কালো মাটি পরের প্রশ্নটা দেখো ভারতবর্ষে বিপন্ন প্রজাতির পাখির মোট সংখ্যা বর্তমানে সতেরো একটি শান্ত এলাকায় রাতের বেলায় শব্দের মাত্রা সর্বাধিক অনুমোদিত মাত্রা চল্লিশ দেখো রাতের বেলায় দিনের বেলায় হলে পঁয়ষট্টি হতো এখানে কিন্তু রাতের বেলায় বলে চল্লিশ দু সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কয়টি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ গঠিত হয়েছিল আঠারোটি অ্যাজাডিরাকটা ইন্ডি ইন্ডিকা কোন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম উত্তর হলো নিম উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম পরের প্রশ্ন দিহাং দেবাং জৈব মণ্ডল ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতবর্ষে বিপন্ন প্রজাতির উভচরের মোট সংখ্যা বর্তমানে কত সতর মাটির ভেতরে যে মৃত বা পচা গলা জৈব অবশেষ থাকে তাকে তা কী বলে হিউমাস বলে অতিরিক্ত মাত্রায় নাইট্রোজেনের প্রভাবে কোন রোগ সৃষ্টি হয় নীল শিশু সিনড্রোম পরের কোশ্চেন মালি সভ্যতা ধ্বংসের মূল কারণ দেখো এই প্রশ্নটা একটু কনফিউশনাল কোশ্চেন কারণ পরিবেশগত বিপর্যয় উত্তর হয় আবার অর্থনৈতিক সংকটও উত্তর হয় তাই হোক এবার এখানে যার জন্য আমি অ্যান্সারটা করিনি একটু সংশয় যতক্ষণ না পর্যন্ত ফাইনাল অ্যান্সার শিখ না আসবে ততক্ষণ বলা যাবে আমাদের কোন সালে আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে পরেরটা দেখো ভারতবর্ষের জৈব বৈচিত্র আইন কত সালে প্রণয়ন হয়েছিল দু সালে পরে তোমাদের এক মার্কের কোশ্চেন আমি অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু অ্যান্সারগুলো করে দিয়েছি দেখে নাও জুম চাষ কাকে বলে পাহাড়ি অঞ্চলে ধাপ চাষের মাধ্যমে কৃষিকাজ এর অর্থ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চাষবাদ করা বিভিন্ন ভাষায় তোমরা লিখতে পারো ট্যাঙ্গে একে বলে এটা এক ধরনের কৃষি ব্যবস্থা কোথাকার ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবে জৈব কীটনাশকের একটি উদাহরণ দাও আমি জাস্ট একটা উদাহরণ লিখে দিয়েছি অনেক উদাহরণ আছে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম রেডিও ব্যাক্টার আমি একটা লিখে দিয়েছি উদ্ভিদের একটি প্রধান রোগের নাম বলো এখানে অনেক রোগ আছে তার মধ্যে ব্রাউন স্পট ডিজিজ ব্লাস্ট ড্রেসিয়ার অফ রাইস এগুলো আছে ভারতবর্ষে ফ্যাক্টরি সাইন কত সালে প্রণয়ন হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশ আইএস অনুযায়ী পানীয় জলে আর্সেনিকের সর্বাধিক মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এমজি পার লিটার সর্বাধিক অনুমোদিত মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এমজি পার লিটার পরের কোশ্চেন দেখো টিস্যু কালচার বলতে কী বোঝো বিভিন্ন উদ্ভিদের সংযোগে সৃষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি তৈরির প্রক্রিয়া 
আবাস স্থল বিভাজন কি দুটি বিভিন্ন বায়োম লিখতে পারো বাস্তন্ত লিখতে পারো প্রভৃতি পৃথকীকরণের স্থান বিভাজন অঞ্চলই হলো আবাস স্থল বিভাজন হট স্পট কি বা জৈব বৈচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে অধিক পরিমাণে জৈব বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় যেমন জানো নিরক্ষী অঞ্চল এই অঞ্চলে দেখা যায় জৈব ভূ রাসায়নিক চক্র বলতে কি বোঝো অতি সংক্ষেপে আমি লিখেছি যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ চক্রাকার আবর্তিত হয়ে আবার পরিবেশে ফিরে আসে তাকে বলা হয় জৈব ভূ রাসায়নিক চক্র আর এসপিএম কাকে বলে রিএসপাইরেবল সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার একটা সুস্থায়ী জীবনযাত্রা কাকে বলে তোমরা জানো ভবিষ্যতে চিন্তা করে বর্তমান উন্নতি সাধনের প্রক্রিয়া বা উন্নতির যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় জীবনের যাত্রা মানে তিনটে জিনিস শিক্ষা আয়ু এবং আই এই তিনটে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সেটাকেই বলা হয় সুস্থায়ী জীবনযাত্রা প্রাচীন জল সভ্যতার একটা উদাহরণ অনেকই আছে হরপ্পা মেসোপটেমিয়া ইজিপ্ট তোমরা যা খুশি লিখতে পারো অ্যাজোলা কি এক ধরনের ফান্ড জাতীয় উদ্ভিদ অ্যালুভিয়াল মাটির উৎস কি দেখো কাদা বালি নুড়ি প্রভৃতি দ্বারা সম্মিলিত হয়ে যখন যে মৃত্তিকা বিয়ে গিয়ে যে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় সেই মৃত্তিকা হলো অ্যালুভিয়াল মাটি অর্থাৎ উৎস হলো কাদা বালি নুড়ি সৃষ্টি হওয়ার যে যেখান থেকে সৃষ্টি হয় সেটাই হলো অ্যালুভিয়াল মাটির উৎস মানে আবহবিকারও বলতে পারো তোমরা আবহবিকারের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান পরের কোশ্চেন সজীব আগাছানাশক বলতে কি বোঝো এটা একটু লিখতে হবে আমি এই মুহূর্তে তোমাদের তুলে দিতে পারলাম না সায়নো ব্যাকটেরিয়া কি কাকে বলে মাইক্রো অর্গানিজমের একটা বিভাগ হচ্ছে সায়নো ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এটা একদমই সহজ যে কোনো দেশ বা অঞ্চলে কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধিজনিত উন্নয়নই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও কিছু কোশ্চেন আছে পার্থিব মূলধন কি তোমাদের যেসব স্থানীয় যেসব মূলধনগুলো রয়েছে সেগুলোই হলো পার্থিব মূলধন মানে অক্সিজেন বাতাস এসবগুলো ভারতীয় বন আইন উনিশশো পানীয় জলের কাঠিন্য বলতে কি বোঝো জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের দ্রবীভূত পরিমাণই হলো পানীয় জলের কাঠিন্য কোন সালে ভারতবর্ষ হস্তি প্রকল্প চালু হয়েছিল উনিশশো সালে জিন সমাহার কাকে বলে এটা একটা বড় ডেফিনেশন আছে এন এ ই বি এর পূর্ণ রূপ কি এটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাফরেস্টেশন অ্যান্ড ইকো ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তো এই হলো তোমাদের আজকের পেপারের মূল উত্তর পর্ব তা আশা করি তোমাদের উত্তরটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে লাইক করো বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো এবং ভিডিওটিকে লাইক করো এবং অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ